নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ এনেছি দারুণ সুস্বাদু এবং মুচমুচে সুজির কাটলেটের রেসিপি একদম বাড়িতে থাকা সাধারণ কিছু উপকরণ দিয়েই কিন্তু এই সুজির কাটলেট তৈরি করে নেওয়া যায় সন্ধ্যেবেলা জলখাবারে আপনারা এটা বানাতে পারেন এতটাই চটপটা এবং টেস্টি হয় যে বাচ্চা থেকে বড় সকলেই কিন্তু ভীষণ পছন্দ করবেন এটা এটা বানানো ভীষণ সহজ তাহলে চলুন এবার রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক প্রথমে একটা বড় বাটিতে আমি কিছুটা গরম জল রেখেছি এই গরম জলের মধ্যে আমি দিয়ে দেব সুজি যতটা পরিমাণে সুজি নিয়েছি ততটাই কিন্তু জল নিয়েছি এখানে মানে সুজি এবং জলের পরিমাণটা একদম সমান সমান নিতে হবে যে বাটিতে সুজি দিলাম সেই বাটিরই এক বাটি গরম জল দিয়েছি জলের সাথে সুজিটা ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি তারপর এই বাটিটাকে ঢাকা দিয়ে আধ ঘন্টা মতো এভাবেই রেখে দেব তাতে সুজিটা ফুলে ভালো মতো নরম হয়ে যাবে তবে যদি হাতে সময় কম থাকে আপনারা এখানে সুজিটাকে পনেরো মিনিট মতো রেখে দিতে পারেন আধ ঘন্টা রাখার পর এখন দেখুন মিশ্রণটা অনেকটা টাইট হয়ে গেছে সুজিটা ফুলে গেছে বেশ খানিকটা এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুটো মাঝারি সাইজের সেদ্ধ করা আলু তবে যারা আলু খেতে পছন্দ করেন না তারা এখানে আলুটা বাদও দিতে পারেন আলু ছাড়াও কিন্তু সুজির কাটলেট খুব ভালো হয় একটা কাটা চামচের সাহায্যে আলুটা ম্যাশ করে নিয়ে তারপর এটাকে সুজির সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিলাম এরপর এর মধ্যে আরও কিছু উপকরণ আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন দিচ্ছি ওয়ান পিঞ্চ মতো হলুদ গুঁড়ো এটা অপশনাল নাও দিতে পারেন ভাজা জিরে এবং শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম হাফ চা চামচ মতো আমচুর পাউডার হাফ চা চামচ দিলাম আমচুর পাউডার যদি না থাকে পাতি লেবুর রস এখানে দিতে পারেন আপনারা দিয়ে দিচ্ছি রেড চিলি ফ্লেক্স হাফ চা চামচ এটা অপশনাল নাও দিতে পারেন হাফ চা চামচ দিলাম আদা কুচি স্বাদ মতো কাঁচা লঙ্কা কুচি এবং এক মুঠো মতো ধনে পাতা কুচি দিচ্ছি আদা এবং ধনে পাতা এই দুটো কিন্তু দারুণ সুন্দর টেস্ট এবং ফ্লেভার এনে দেয় এই সুজির কাটলেটে অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন তারপর সমস্ত উপকরণ একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম মিশ্রণটা রেডি হয়ে গেছে সুজির কাটলেট বানানোর জন্য কাটলেটগুলো ফ্রাই করার জন্য একটা ফ্রাইং প্যানে আমি এখানে দুই টেবিল চামচ তেল গরম করে নিয়েছি এবার হাতে কিছুটা তেল মাখিয়ে নিয়ে এই মিশ্রণ থেকে অল্প অল্প করে পার্ট নিয়ে গরম তেলের মধ্যে দিয়ে কাটলেটগুলো ফ্রাই করে নিতে হবে আর মিশ্রণটা কিন্তু এরকমই একটু স্টিকি এবং নরম করে তৈরি করতে হবে মিশ্রণটা যদি টাইট হয় তাহলে কিন্তু কাটলেটগুলো শক্ত হয়ে যাবে একই রকমভাবে আমি এই মিশ্রণটা থেকে কিছুটা কিছুটা করে পার্ট নিয়ে তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম এবার কিছুক্ষণ রাখার পর তারপর এগুলোকে উল্টে দেব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু উল্টাতে যাবেন না তাহলে এগুলো ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে এক মিনিট মতো তেলের ওপরে রাখার পর তারপর এগুলোকে উল্টে দিতে হবে আর একবার এগুলো উল্টে দেওয়ার পর বারবার এগুলোকে উল্টে উল্টে দু পিঠ খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে আর ভাজার সময় গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়াম রাখতে হবে এইভাবেই তিন থেকে চার মিনিট সময় নিয়ে এগুলোকে ফ্রাই করতে হবে খুব বেশি সময় লাগে না এটা ফ্রাই করতে আস্তে আস্তে দেখবেন সুন্দর গোল্ডেন কালার আসতে শুরু করেছে এই কাটলেটগুলোর মধ্যে দেখুন খুব সুন্দর কালার চলে এসছে দুপির থেকেই এগুলো ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি এই কাটলেটগুলো তুলে নেব প্রথম ব্যাচের কাটলেট একদম রেডি ভাজার পরও দেখুন অনেকটা পরিমাণে কিন্তু তেল রয়েছে মানে অর্ধেকের বেশি তেল এখানে রয়ে গেছে তো এই তেলে আমি বাকি মিশ্রণটা দিয়ে কাটলেটগুলো ফ্রাই করে নেব সমস্ত কাটলেট ফ্রাই করার পর এখনো দেখুন এতটা তেল রয়েছে এই কাটলেটগুলো কিন্তু খুব বেশি তেল অ্যাবজর্ব করে না আওয়াজ শুনেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এগুলো কতটা মুচমুচে হয়েছে প্রত্যেকটা কাটলেটই কিন্তু এরকম মুচমুচে তৈরি হয়েছে আমাদের সমস্ত সুজির কাটলেট এখানে একদম রেডি সার্ভ করার জন্য পছন্দ মতো যে কোনো সস দিয়ে আপনারা এটা সার্ভ করতে পারেন একটা কাটলেট আমি এখানে ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি ভেতর থেকে এটা টেক্সচার কেমন হয়েছে তাহলে অবশ্যই আপনারা এই সুজির কাটলেট বাড়িতে তৈরি করুন এবং আমায় জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে অবশ্যই একটা লাইক এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক বন্ধু হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করারও অনুরোধ রইল ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে খুব ভালো রাখবেন